Horobox TV'den herkese merhaba. Yeni bir soru cevap videosuyla yine karşınızdayız. Yanımda değerli dostum Serdar Oral, kameranın arkasında da editör arkadaşımız Doruk Çelebi var. Biliyorsunuz Watches and Wonders 2022 fuarı çok yakında. Ee, heyecanla bekliyoruz. Bu fuarda Patek, Philip ve Rolex de yer alacak. Bu markalara dair yeni model beklentileriniz neler? Sadece Patek ve Rolex'in sorulması bile artık saat dünyasının geldiği noktayı gösteriyor. Ne yazık ki. Ee, o konulara hiç girmeden hani model bazında ya da yenilik bazında maalesef Patek de artık hani Nautilus'a bayağı bir hani fokuslanmış vaziyette. Kanalize, durumdayız, kanalize evet. durumdayız. Ee, ben e, uzun zamandır söylüyorum yaklaşık 2-2,5 iki, iki senedir söylüyorum. E, Nautilus artık e, bütün çelikleri kaldıracaklar ve daha değerli materyallere döndürecekler ve fiyatını hmm. çok arttıracaklar. Benim şahsi fikrim bu. Zaten ona da doğru gidiyor gördük. iki tane Öyle. çelik saat kaldı Nautilus ailesinde. Bence onları da yakın zamanda çıkartıp oraya da değerli materyallerden bir şeyler koyacaklar. Ve muhakkak 57 11'in yerine gelecek bir şey olacak. 67-11 diyorlar, Kesinlikle. titanyum diyorlar, platinum diyorlar. Ama ben genel anlamda kendi segmentime bakarak Grand Komplikasyon ailesinde hı hı. yani 150-200 bin euro civarındaki saatlerden bahsediyorum. Çok özel bir perpetual calendar bir model bekliyorum. Evet. Buna nasıl bir komplikasyon eklerler onu bilemiyorum. Hani kronograf olabilir, başka şeyler olabilir ama Patek hakkında beklentilerim o. Rolex hakkında çok bir şey söyleyemiyorum. Onu da belki Burak daha çok şey düşünmüş olabilir o konuda. Yani düşündüm aslında birkaç model var aklımda. Öncelikle Explorer 2 ile ilgili bir yenilik bekliyorum. Uzun zamandır fazla uğraşılmayan bir model. Gene itibariyle siyah ve beyaz kadranlı seçenekler oldukça popüler. Sevilen de bir model. Bence onunla ilgili bir değişiklik olabilir. Yeni bir Daytona olabilir. Materyalini şu an kafamda pek tasavvur edemiyorum. Belki çelik altında yeni bir kadran çıkabilir gibi bir şeyler geliyor aklıma. Bunun dışında geçtiğimiz yıllarda sen de fark ettiysen Explorer 1 ve Sea Dweller gibi iki tane Tool Watch olarak bilinen saat çelik altın versiyonlara kavuştu. Evet. Hatta çoğumuz da bunu eleştirmiştik ki hala aslında bu fikrimin arkasındayım. Onu da söyleyebilirim. Belki yine spor modellerde o Professional serisindeki çelik olarak bilinen modellere bir bicolor versiyon eklenebilir diye düşünüyorum tamamen. Yani bunları Herhalde. yenilik olarak görüyor musun? Rolex'te başka ne yenilik olabilir ki? Yani. Ha, ha, bu arada e, seninle mi konuşmuştuk hatırlamıyorum. Patent başvuruları arasında sanırım bir şey var. var. Nedir adı? Eski 1940'lı yılları andıran bir e, triple date. Triple date var. Ha, bayağı şey oldu ama. Bayağı zaman evet, önce uzun zamandır sorunu. o işte. Uzun zamandır da bekliyoruz. Bir bekliyoruz de tabii ki tanyum şeyleri var. Söylentileri var. Ben yaklaşık bir buçuk sene önce ekiple Rolex'in çok ciddi anlamda, ciddi boyutta bir titanyum ham maddesi aldığını hı hı. paylaşmıştım. O hı. zaman yani bu, bu konu bile gündemde yoktu. Hı hı. Var bir şeyler var. Titanyumla ilgili bir şeyler olacak gibi gözüküyor yani. Buraya ben son bir detay eklemek istiyorum. Aslında o titanyum saat çıkarsa önemli soru bence titanyum bilezikli mi çıkacak yoksa hmm, evet. Oyster Flex veya başka evet, bir kayışla mı? Çünkü yani Rolex dediğinizde bilezik ve onun verdiği hissiyat Tabii. ve görüntü inanılmaz etkili oluyor. Doğru. Titanyum bilezikle gerçekten Rolex'in uzmanlığı bir araya geldiğinde sıralışı bir evet. sonuç ortaya çıkabilir. Peki madem fuarlardan başladık yine bir fuar sorusu. Serdar Bey'in Dubai Watch Week'te yer aldığını biliyoruz. Bu organizasyonla ilgili kendisinden bir genel yorum rica ediyoruz demiş. E, bu sanırım üçüncü Dubai Watch, evet. Watch Week'ti benim. İki senede bir yapıyorlar ama bir tanesine gidemedik. Arada e, düzenli, yani dijital olarak düzenlendi pandemi Hı-hı. yüzünden. E, Dubai Watch Week tartışmasız benim saatlerle ilgili gördüğüm en güzel organizasyon. E, fuar da diyemem, toplantı da diyemem. Yani bir buluşma gibi bir şey. Orada... Ee, yani gerçekten saatlerle ilgili insanlar var. Hı-hı. Gerçekten saat tutkunları var. Ee, baştan sona müthiş bir organizasyondu. Herkes yan yana, herkes birbiriyle beraber isteyen istediğiyle sohbet ediyor. Çok organize e, bir e, ortam. E, bununla beraber e, Dubai Watch Week'te gördüğüm en önemli detay e, yani bir tane çelik Rolex, bir tane çelik Patek, bir tane çelik e, Odem Alpique Boylock kimsenin bileğinde görmedim. Yanında bir dostum da vardı. O da bunun şahididir. Özel kadranlı, unique piece, böveler, 
E, o bağımsız markalardan e, hiç belki kaçırdığımız e, modeller, debetunlar, MBNF'ler yani gerçekten çok güzel bir ortamdı. E, hı hı. Yani saate doyduk, keyfe doyduk. E, organizasyonlar çok iyi, e, paneller çok iyi, yeni modeller çok iyi. Bir de herkese açık bir organizasyon. İsteyen oraya gidebilir yani hı hı. sizler de e, bir sonrakine, bir sonraki yine dijital olacak benim bildiğim kadarıyla iki sene evet. sonra ama. Yani muhakkak gerçekten saati seven kişilerin katılması gereken bir organizasyondu Bay Vachuk. Kesinlikle. Bir canlı yayın da yaptık orada. Evet canlı yayın yapmıştık hatırlıyorum. Maximilian Büster'le yaptığın röportajda da Max tam olarak senin bahsettiğin noktalara değinmişti evet, bu arada evet. gerçekten. Ki yani egzotik markaların, high-end markaların, bağımsızların orada oluyor olması Dubai Vachuk için grey market proof gibi Aynen bir e, tabir üretti. Tabii, bu arada mesela MBNF'in de yakında bu işte Watches and Wonders fuarından e, çekilmesi de enteresan bir evet. karar. Yani biz evet. bu tarz şeylerin içinde olmak istiyoruz Doğru. dedi bana ve Doğru. hakikaten Aynen de öyle. karar verdiler ve yaptılar. Yani. Sırada oldukça eğlenceli bir soru var. Çok hoşuma gitti. Ee, geçen bölümlerde sattığınıza pişman olduğunuz saat sorusu sorulmuştu. Buradan yola çıkarak aldığınıza pişman olduğunuz <gülüyor> saatler neler merak ediyoruz demişler. Odemar Pike'nin e, Roylock Offshore 44 milim <gülüyor> platin kasalısını almıştım. Evet. <gülüyor> İnanılmaz da bir e, para verdik ve Paris'ten almıştım. Ya 3 kere takamadım yani o kadar ağır bilekte. Zaten 44 milim ben kullanıyorum 44 milim evet. AP Offshore yani çok da sevdiğim ama titanyum falansa <gülüyor> kullanıyorum. Hani platin halini hiç kullanamadım. Bir de e, tabii kullanmadığım saatleri de satıyorum yani. O Hı-hı. zaman daha da çok satıyordum. Yani alıyorum bakıyorum e, onu satamadık da kimseye. Alan da olmadı. E, bayağı bir benle yaşamıştı o saat ama sonra 2-3 sene sonra bir dostumuz sağ olsun çok istiyormuş o saati. Hı-hı. Ben de e, tamam veriyorum sana deyip kurtulmuştum ondan yani. E, benim tabii hikaye birazcık daha farklı. E, yani hem aldığıma pişman oldum hem de alırken Verdiğime pişman olduğum saat ve takım halinde ikisi <gülüyor> üst beraber üste. üst üste şey yapıyorlar, daha fazla hissettiriyor. E, aldığıma pişman olduğum saat e, Girar Peraju'nun e, Seahawk Pro 2 modeli. GP'yi de gerçekten çok seviyorum fakat aldığım saat çirkinlik muskası bir saatti. E, titanyum kasa, kocaman bir kasa. E, rose Gold, Bezel ve Tepe. Kauçu Kayış. E, titanyum katlanır klips ve karbon kadran. Yani bu kadar yani toplamı... Daha kötüsünü yapmaya, da, çalışsan, daha kötüsünü olmaz yapmaya yani. çalışsan olmaz. Hani bu saati aldım ve gerçekten Serdar koluna takıyor. Ben takıyorum ya olmuyor saat. Yani kime evet. taksak saat kötü gözüküyor. Ondan sonra gerçekten kötü bir saatti. E, i̇şin daha acı kısmı. Ben bu saati alırken e, 1980'li yıllardan çelik altın 37 milimetrelik Royal Oak'umu verdim. Ya, epic fail derler ya hani ondan sonra. Bu kadar kötü bir hata saat... E, Alışveriş tarihimde yoktur yani. O AP'yi de o arada neden vermiştim? Çok eski bir modeldi ve e, bileziklerden bir bakla kısaydı. O sırada biz onu AP ile temasa geçip o bakladan bulmaya çalıştık. Bulamadık. Benim canım sıkıldı falan. O arada da böyle e, değerlendirebilir miyiz diye bakarken etrafta bu GP çıktı karşıma. Ve spor saat canım takarım dedim ve hayatımın hatasını yaptım yani. Şey hatırlıyor musun o? AP e, biz çok böyle işte polisajdan falan e, yana değiliz yani evet. yaşanmışlıkları seviyoruz hep öyle konuşuyoruz ama Hı-hı. o saatin bezeli falan böyle hafif eğimliydi düzeltmek gerekiyordu onu. Düzeltmiştik. Müthiş bir polisaj yaptırmıştık evet. böyle saat evet. sıfır gibiydi. Çok güzel. Gerçekten Nasıl oldu çok da güzel o hakikaten yani evet ben onu unutmuştum. Enteresan bir hikaye. Yani, yani. dediğim gibi GP bende iki ayrı şeyle <gülüyor> <gülüyor> çarpı iki şeklinde e, acım yani öyle söyleyeyim. Hmm. Güzel söylemiş bu arada. Teşekkür ediyoruz. Pişman Bu arada yazmış. videonun altına yazsınlar yani herkes e, almaktan pişman olduğu evet, saati evet, videonun yani altına hep, yazsın hepimizin, enteresan biz de görelim. Tabii canım yani. hepimizin bu tür tecrübeleri vardır. Bunları gerçekten evet. duyalım, paylaşalım, uyaralım. Hani uyaralım, al, almayın, yapma yani almayın. okuyan. <gülüyor> Şimdi sıradaki sorumuz ikinizi de biraz terletecek. Hadi bakalım. Eşinize, sevgilinize, partnerinize ne saat alıyorsunuz? Alıyor musunuz? Önce öyle soralım. Tercihinizi hangi marka modelden yana kullanırsınız? Benim Google'da bile var yani yazınca çıkıyor ya. Ben Rolex aldım. Ee, 36 milim Datejust. Özel bir kadran böyle mor gibi bir kadran. Ee, 9'da ve 6'da taşları olan jübile bileziklik, komple çelik. Onu zaten uzun zamandır böyle aklımdaydı almak istiyordum. İlk böyle özel günde de hı hı. E, o saati aldım. Bana göre bir kadına 
e, olabilecek en iyi saat e, Bulgar Serpent. Yani evet. Daha ötesini düşünemiyorum. Gerçekten Hı-hı. tamam bunun buna uygun bir yapıya sahip olmak olabilir ama eğer o kadın onu takabilecek durumdaysa e, yani gelmiş geçmiş en iyi bayan saati olarak Bulgari Serpent ediyorum ben yani. Ben eşime Cartier Master 21 almıştım. E, çelik altın modeli ve orta boy modeli diyebilirim. E, hem çok fazla insanda olmayan yani sokakta sürekli denk geldiğinde görebileceğin bir saat olmaması için hem de çelik altın ve kibar bir saat olduğu için almıştım. İşte çelik altın güzel e, evet, beyaz altın takılarla da takılabiliyor, sarı altın takılarla da takılabiliyor. Spor da bir saat bilezikli olduğu için. E, yeniden bir saat alacak olsam e, ben yine bir kartiye alırım. Çünkü e, kartiyeyi kadınlara çok yakıştırıyorum. Muhtemelen şansım da e, bir altın Kahverengi deri karışlı klasik bir tanktan kullanırım. Öyle söyleyeyim. Yani benim için e, başarılı bir seçim. Başarılı bir seçim olur. Ama Serpentia de katılıyorum. E, özellikle Serpentia'nın Tubogas modeli e, Tricolore bilezikli vardı bir zaman. Üç ayrı metal. E, ya üç ayrı hangi altın. modeli olursa olsun. Yani bileğini sonra... takıp beğendiriyorsan evet. Serpentia çok, inanılmaz Çok güzel şey. saatlerdi. Hala da bence çok güzel. Çeliğini de görüyoruz bazen evet. e, gittiğimiz İki mekanlarda. Sarımlı, sarımlı İki falan sarımlı, yani. üç sarımlı çok falan. Bu çok başarılı bence. E, Serpentia de yine taşıyabilecek insanlar için çok güzel bir seçim olabilir. Katılıyorum sana. Bahsettiğiniz e, Rolex, Cartier ve Bulgari üçlemesinin dışında e, kadın arkadaşlarımdan Odemar Pique'nin Küçük çaplı Royal Oak modellerinin o erkeksi havasını çok çekici bulduklarını ne dair? Bulamıyoruz doğru çünkü bulamıyoruz. Küçük Bulamadım. küçük çaplardan Onları bahsediyorum. Da bulamıyoruz. Küçük çaplar. <gülüyor> Peki bir de Longinin. Ha, bulsam klasik... alacaktım da bulamadım. <gülüyor> ben de aynı şeyi söyleyebilir miyim? <gülüyor> aynı bahane. <gülüyor> Siz de bulamadıysanız o zaman biz ne yapalım yani? Longinin klasik seri küçük çaplı modelleri de yine kadınlar arasında epey bir popüler. Son sorumuz saat dünyasındaki tek düzelikten sıkılan sizler için eminim bir ilaç görevi görecektir. Biliyorsunuz birçok bağımsız marka ve mikro marka şu anda Revaç'ta. Son zamanlarda sizin favoriniz olan bu bağımsız markalardan genel bir yorum alabilir miyiz demişler. Biraz önce bu Dubai Watch Week ile ilgili Hı. soruyu cevaplarken de aslında buna bir cevap verdim diye düşünüyorum. Benim kişisel favorim son zamanlarda Moser. Zaten evet. iki tane bir Endavur, bir Streamliner Hı-hı. aldım ve çok keyifle kullanıyorum uzun zamandır. Uzun zaman dedim de bir iki aydır. MBNF almaya çalışıyorum. Artık o MBNF falan alam, alam, alamayacak durumdayız. Yani çok ilginç Zor. bir hale geldik. Zor. Debetü'nün yakın zamanda Hı-hı. çok ciddi bir atlama yapacağını düşünüyorum ama bence artık yani gelecek... E, bu bağımsız markalarda e, biz bu saati zaten lüks adı üstünde yani lüks olsun diye alıyoruz. E, her yerde görülen saatler artık evet. ilgimizi çekmemeye başladı. E, MBNF 200 tane, Moser 300 tane saat üretebiliyor senede. E, bunlardan bir tanesini alırsan e, yaklaşık belki atıyorum 50 bin kişinin peşinde koşup 300 kişinin e, ya da 500 kişinin alabildiği saate alıyorsun ve Hani bu bağımsızlar topluluğu bize bu keyfi Kesinlikle. veriyor. Kesinlikle. Ama soruya spesifik cevap vermek gerekirse benim favorim Moser. Çok özel saatler yapıyorlar. Hı-hı. Yaptıkları Perpetual Calendar saat bile sektörün yani görüntüsünü, yüzünü değiştiriyor. Biz Perpetual Calendar dediğimizde hep böyle karmaşık orada o, orada o adam <gülüyor> bir akrep bir yer kovan da evet, Perpetual Calendar şey yapıyor. Hı-hı. Saatin keyfini çıkarmak istiyorsan arkasını çevir bak diyor. Yani arkasında da inanılmaz bir dünya var. Doğru. Tek isim söylemem gerekirse Moser. İkinci eklemem gerekirse de MBNF benim bağımsızlarda favorilerim. Ee, genel itibariyle yani Serdar'ın bağımsızlar konusundaki yaklaşımına ben de katılıyorum. Sonuç itibariyle şöyle bir şey var aslında. Ee, saat dünyasında komplikasyon olarak bahsettiğimiz şeyler çok uzun zamandır saat dünyasında var. 300 yıldır falan. 300 yıldır var. Yani e, pandül sistemi, sarkaç sistemi yaklaşık 400 senedir aramızda. Dolayısıyla e, bu komplikasyonların sunumlarını farklı bir şekilde, özellikle marjinal şekilde yapabilen markalar benim çok hoşuma gidiyor. Birinci derecede müşteri portföyü içerisinde olmayabilirim ama sonuç itibariyle saatlere meraklı, saat sevgisi olan bir insan olarak gerçekten takdir ettiğim markalar var. E, burada da aklıma gelen markaların başında Christophe Claret geliyor. Gerçekten çok i̇nanılmaz. çok inanılmaz bir evet. yani e, tasarımları var öyle söyleyeyim. Ben e, fuarda 
standlarına konuk olmuştum. Beni çok güzel bir şekilde ağırlamışlardı onu çok iyi hatırlıyorum ve orada e, safit tüpler arasında içine yerleştirilmiş manyetik metal toplarla zaman gösteren bir modeli vardı. Hatta ekstrem miydi? Ekstrem, sanırım, ekstrem, sanırım ekstrem modeli. Şey. Mesela onun e, çalışma prensibi ve aklıma gelen problemler, potansiyel problemler konusu karşısında mühendislerinden aldığım cevaplar beni müthiş derecede heyecanlandırmıştı. Evet. Yani gerçekten insan neler yapabiliyor orada görebiliyorsunuz. Aynı saatin altın Unique Piece versiyonu da Türkiye'deki distribütörü Shark Saat'in ofisinde inceleme ve kolumda fotoğrafını çekme fırsatı bulmuştum. Aklıma gelen Christoph Clare, belki Ferdinand Bertut da yine bunlara eklenebilir. Onların da çok ilginç tasarımları var. Sizin Börük Bey bu bağımsızlardaki favoriniz? Benim favorim e, olsa olsa kendi yapacağım saattir. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen bağımsız değilsin yani. Bize bağımlısın. Ben sizlere <gülüyor> bağımlı. Horo Box'a gönülden bağımlıyım. Evet. Ne evet. kadar alçak gönüllü bir evet, adam. Evet, Orada görüyor musun? Moritz Grossman'ın e, Hamatik modeli. E, geleneksel e, tam dönen rotor yerine e, oldukça eski yıllarda kullanılan e, sarkaç çekiç yöntemiyle saati e, kurma sistemine sahip. O gerçekten benim için etkileyici bir modeldi. Aynı şekilde Ferdinand Berton'un çok özel modelleri var. Ben içinde bu chain yani zincirle aktarma sistemi bulunan evet. o özel kurma mekanizmasını çok etkileyici buluyorum. Kim bilir belki bir gün bizde kendi saatimiz de çıka gelir. Bir bağımsız üretici de bizler oluruz. Ama marka bulmakta biraz zorlanacağız gibi hissediyorum. Kendi adımıza soyadımızı versek <gülüyor> e, komik bir durum ortaya çıkabilir. Neyse yorumlara buluruz, belki yazarlar buluruz, akıllarına evet. gelen buluruz. ilginç isimleri. Bu haftaki soru cevap köşemizin de sonuna geldik. E, teşekkür ediyoruz birbirinden değerli sorular için. Sosyal medya kanallarımız aracılığıyla bizlere yeni soruları e, iletmenizi rica ediyoruz takipçilerimizden. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada sorularını tabii burada cevaplayamadığımız dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Evet. Çok fazla sayıda soru alıyoruz. Birilerini, bazılarını seçmek durumundayız ama hepinize çok teşekkür ediyoruz ve soruları bize göndermeye devam etmenizi rica ediyoruz. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.